नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सर्व बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं लर्निंग क्लास मध्ये स्वागत आहे काल आपण ऑन सेईंग प्लीज हा टेक्स्ट अभ्यासत होतो आज बघा पहिला पॅसेज आपण पूर्ण केलाय आता सेकंड पॅसेज काल आपण इथपर्यंत आलो होतो बघा गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विथ ब्लड ऑल डे इथपर्यंत आलो होतो आय मे बी as uncivil as i may please and the law will protect me against violent retaliation i may be haughty baka mitranno ya don udi next paragraph cha i may be uncivil samjha mi uncivil asel manje mi rude asel arrogant asel i may be please kadi uh, anandi asel the law will protect me against violent retaliation कायदा हा मला संरक्षण संरक्षित करतो कशासाठी तर व्हायलंट रिटॅलिएशन माझ्यावर कोणी हल्ला केला तर मी त्याला प्रतिकार करू शकतो आय मे बी हॉटी मी घमंडी असेल कदाचित हॉटी मीन्स या ठिकाणी हट्ट हॉटी मीन्स घमंडी असा अर्थ होतोय बघा तुमच्या लेफ्ट हँड साईडला हॉटी हॅव्हिंग अ हाय ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ अँड ऑफ अन अ लो ओपिनियन ऑफ अदर्स दॅट इज हॉटी अँड सी द नेक्स्ट पेज आर बुरिश अँड देर इज नो पेनाल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनाल्टी ऑफ बिंग रिटर्न डाऊन अँड इल मॅनर्ड फेलो फक्त मला काय होईल पनिशमेंट कसली नाही होणार पेनाल्टी कसली बसणार नाही फक्त लोक मला घमेंडी म्हणतील किंवा मला बुरिश अनकल्चर्ड म्हणजे गाऊंडड म्हणतील किंवा त्याला नाव फक्त तेवढं ठेवतील इन इल मॅनर न दॅट इज द इल मॅनर फेलो असं मला म्हणतील पण कायद्याने कोणीही मला शिक्षा करणार नाही द लॉ डज नॉट कम्पेल मी टू से प्लीज इथं आपल्याला बघा कायदा हा कम्पेल करत नाही कशाला तर प्लीज असं म्हणायला कम्पेल करत नाही लॉ डज नॉट कम्पेल मी टू से प्लीज तुम्ही प्लीज म्हणा असं कायदा नाही सांगत or to attune my voice to attune means to make harmony with manje itaranchi susangati apla awaz itarancha awazat melavne tela attune asa mantat my voice to other people uh, sensibility itarancha bhavne madhe itarancha savedne madhe mi awaz milvaycha susangati anaychi please manaycha asa mala koni bandhan nahi karat law does not compel me kayda mala bandhan karu shakat nahi any more than it says that i shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back baka kiwa mi majha misha kapla nahi kiwa mi majhe kes kaale kele nahi kiwa mi wear ringlets ata ringlets manje baka ashe kes lada kesancha lada ki ja mage asha vadlele astat आजकाल तुम्ही मुलं बघा कॉलेजची किती फॅशन करतात आणि त्या लढा अशा वाढवतात कोणी कोंबडा स्टाईल हेअरकट करतं कोणी कसं करतं तर याला बंधन नाही आहे कायद्याने याला बंधन नाही सो डाऊन माय बॅक म्हणजे पाठीवर लढा वाढवल्या तरी काही बंधन नाही कोणी मला कायद्याने काही करणार नाही इट डज नॉट रेकग्नाइज द लॅसरेशन ऑफ अवर फिलिंग्स ऍज अ केस ऑफ कम्पॅन्सेशन किंवा मग लॉ विल नॉट कट अवर फिलिंग्स या लॅसेरेशन मीन्स कट अवर फिलिंग्स कट अवर फिलिंग्स लॉ विल नॉट कम्पेल मी फॉर दॅट माय फिलिंग्स विल नॉट मीन्स माझ्या भावना कायदा हा आडवू शकत नाही और केस फॉर कम्पॅन्सेशन त्याबद्दल मला काही दंड पेनाल्टी असं लावू शकत नाही देर इज नो अलाउन्स फॉर मॉरल अँड इंटेलेक्च्युअल डॅमेज इन दिस मॅटर आणि म्हणून बघा कोणाचं एखादा अधि नैतिक अधपतन आपण केलं मॉरल त्याला आपण म्हणतो नैतिक अधपतन इंटेलेक्च्युअल बौद्धिक अधपतन केलं तर कायदा आपल्याला त्याबद्दल काही शिक्षा करू शकत नाही तर मग दिस डज नॉट मीन दॅट द डॅमेज आर निग्लिजिबल इट इज प्रोबॅबली बघा सेकंड लाईन ऑफ दिस पॅरेग्राफ तुमच्या समोर तो आहे दिस डज नॉट मीन दॅट द डॅमेज आर निग्लिजिबल इट इज प्रोबॅबल दॅट 
the lipman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his local social uh, standing than he would have been if he had a kick on the shins baka mitranno ya odisha arth kay hoto baka it this does not mean that the damage are negligible if uh, you just heard the feelings of other tumhi itarancha bhavna dukhavlyat pan yacha hi arth asa nahi ki apan tyakade durlaksha kele pahije kayda jari sarakshit karat nahi pan tari durlaksha sudha apan karu nahi it is probably that the lipman was much more एक्युटली हर्ट खर तर त्या लिपमॅनला हर्ट झालं का तर त्याचा सेल्फ रिस्पेक्ट जो आत्मसन्मान असतो तो दुखावला त्यावरती आघात झाला बाय व्हॉट ही रिगार्डेड ऍज अ स्लर अपॉन हिज सोशल स्टँडिंग म्हणजे त्याच्या समाजामधील त्याच्यावरती एक प्रकारचा सामाजिक जीवनावरती आघात झाला त्याचा सेल्फ रिस्पेक्ट दुखावला त्याने प्लीज म्हटलं नाही बघा मी तुम्हाला सांगितलं होतं कि प्लीज का म्हटलं नाही तर त्याला कारण आहे ते कारण आता पुढे येईल मी सांगतो तो लिपमॅनला प्लीज का नाही म्हटला त्याचे कारण पुढे येणार आहे तर बघा दॅन द ही वुड हॅव बीन इफ ही हॅड किक ऑन द शिन्स तर किक ऑन द शिन्स म्हणजे पायाखाली गुडघ्याच्या खाली मारणे समजा त्याला गुडघ्याच्या खाली मारलं असतं मग काय झालं असतं फॉर विच ही कुड हॅव गॉट लिगल रिट्रेस या ठिकाणी बघा जर त्याला मारलं असतं तर त्याला कायद्याने बचावात्मक बाजू मिळाली असती लिगल रिट्रेस की याने मला मारलं म्हणून असं झालं आणि म्हणून मी असं केलं द पेन त्याला लिगल रिट्रेस म्हणता ऍडव्हान्टेजेस म्हणजे त्याला आपण ऍडव्हान्टेज लिगल ऍडव्हान्टेज द पेन ऑफ किक ऑन शिन्स सून पासेस अवे बट द पेन ऑफ वून टू अवर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर अवर व्हॅनिटी मे पॉइझन अ होल डे बघा कदाचित लागलेली जखम मारले पायाखाली मारलं त्याला जखम झाली काय सुजलं पाय सुजला तो बरा होईल पासेस अवे दॅट वुंड विल पासेस अवे ती बरी होईल पण बट द पेन दॅट द वुंड द सेल्फ रिस्पेक्ट पण जर एखाद्याचा आपण आत्मसन्मान दुखवला तर तो आत्मसन सन्मान आपण कसा बरं रिपेअर करणार किंवा कसं बरं ती जखम भरून निघेल म्हणून कोणाच्या हृदयावरती जखम कोणाच्या हृदयावरती आघात करणं आत्मसन्मान दुखावणं ही जास्त मोठी जखम असू शकते आय कॅन इमॅजिन दॅट द लिप मॅन डिनाईड रिलीफ ऑफ थ्रोविंग द ऑथर ऑफ हिज ओन आउट ऑफ द लिप्ट आपण कल्पना करू शकतो आपण बघा कदाचित त्या पॅसेंजरलाच म्हणजे इथं ऑथर असं घेतलंय पण पॅसेंजर आपण तो विचार करणार आहोत त्याला बाहेर फेकलं लिप मॅनने न डिनाईड द रिलीफ ऑफ थ्रोविंग वी कॅन से दॅट ठीक आहे एक बाजूला ठेवतो विचार आपण ब्रुडिंग ओव्हर त्याने जर समजा त्या लिपमॅनने फेकलं नसतं त्याला मारलं असतं लिपमॅन लिपमॅनला लिपमॅनने त्याला बाहेर फेकलं नसतं किंवा पॅसेंजरने त्याला खाली पायाखाली मारलं असतं तर काय झालं असतं तर जखम झाली असती ती बरी झाली असती पण त्याने सेल्फ रिस्पेक्ट दुखवला मग त्याचा परिणाम काय होतो बघा तर त्याचा परिणाम असा झाला ऑथर ऑफ हिज ऊन मीन्स यू आर थ्रोविंग द ऑथर ऑफ हिज ऊन आउट ऑफ द लिप ब्रुडिंग ओव्हर द इन्सल्ट बाय द अवर म्हणजे त्याने त्याचा अपमानाचा विचार हा पूर्ण दिवसभर त्या तासाभरात तो त्याने विचार केला असता ब्रुडिंग ओव्हर ब्रुडिंग ओव्हर म्हणजे विचार करणे अँड व्हिजिटिंग हिज वाईफ मग त्याने विचार केला असता दिवसभर आणि मग काय तो संध्याकाळी जेव्हा ड्युटी सुटून घरी गेला असता व्हिजिटिंग हिज वाईफ इन द इव्हनिंग ऍज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम आणि त्याचा इक्विलिब्रियम समतोल त्याला आपण इक्विलिब्रियम असं म्हणतो तो समतोल राखण्याचा एकच मार्ग होता तो म्हणजे घरी जाऊन आपला राग जो डोक्यामध्ये राग आहे तो सगळा आपल्या पत्नीवरती काढणे असं त्याने केलं असतं कारण आपल्याला कुठेतरी आपल्या डोक्यातला राग बॅलन्स करायचा असतो काढायचा असतो आणि आपलं त्याला इक्विलिब्रियम समतोल साधायचा असतो फॉर देर आर फ्यू थिंग्स मोर कॅचिंग दॅन बॅड टेम्पर अँड बॅड मॅनर्स तर बघा या ठिकाणी बॅड टेम्पर आणि बॅड मॅनर्स बॅड टेम्पर याच्यासाठी बघा त्याने लिपमॅन लिपमनने त्याला बाहेर फेकलं दॅट इज अ बॅड टेम्पर आणि तो प्लीज म्हटला नाही दॅट इज अ बॅड मॅनर बॅड टेम्पर आणि बॅड मॅनर मध्ये लक्ष फरक लक्षात घ्या वेन सर अँथोनी ऍप्सुलेट बुलेड कॅप्टन ऍप्सुलेट आता बघा या ठिकाणी एक गोष्ट लेखकाने सांगितली आहे ती गोष्ट अशी बघा की एक सतराशे पंच्याहत्तर साली एक नाटक लिहिलं गेलं 
आणि त्या नाटकाचं नाव होतं द रायवल्स द रायवल्सचे लेखक होते शेरीडॉन आणि शेरीडॉन यांनी ते नाटक लिहिलं त्यामध्ये पात्र होते कॅप्टन ऍप्सुलेट आणि अँथनी ऍप्सुलेट आणि फॅग आणि पेज बॉय आता हे कॅरेक्टर्स असे होते की एकमेकांना सिनियर होते सर कॅप सर अँथोनी ऍप्सुलेट हा सिनियर होता म्हणजेच ज्येष्ठ मग आता काय झालं सर अँथोनी ऍप्सुलेट यांनी काय केलं कॅप्टन ऍप्सुलेटला रागावलं बुलेट त्यांच्यावरती प्रभाव टाकला रागावला मग काय झालं द लेटर वेंट आउट बुलेट हिज मॅन कॅप्टन ऍप्सुलेट वेंट आउट अँड बुलेट हिज मॅन फॅन मग तो बाहेर गेला कॅप्टन ऍप्सुलेट आणि आपला जो माणूस होता त्याच्यावरती तो रागावला बघा मित्रांनो त्याच्यावरती रागवला वेअर अपॉन फॅग वेंट डाऊन स्टेअर आणि फॅग हा डाऊन स्टेअर म्हणजे खाली गेला अँड किक द पेज बॉय आणि त्याने त्याच्या हाताखाली काम करणारा जो पेज बॉय होता त्याला लात मारली आणि लात मारली मग काय झालं बघा कॅप सर अँथोनी ऍप्सुलेट यांचा यांनी कॅप्टन ऍप्सुलेटला रागावलं कॅप्टन ऍप्सुलेटने फॅगला रागावलं आणि फॅगने त्या पेज बॉयला रागावलं म्हणजे एकंदरीत मित्रांनो ही काय एक प्रकारची चेन आहे श्रृंखला आहे समाजामध्ये आपण एकमेकांचा राग तर काढून सिनियर लोकांवरती आपण राग काढू शकत नाही वरिष्ठ लोकांवरती राग काढू शकत नाही मग हा राग आपण कुठे काढणार तर ज्युनियर लोकांवरती म्हणजे थोडक्यात काय मित्रांनो मराठीमध्ये अशी एक म्हण आहे वड्याचं तेल वांग्यावर काढणे आता वड्याचं तेल वांग्यावर काढणे म्हणजे याचा राग त्याच्यावर काढणे आता खरं तर लिपमॅनला समजा त्याने बोललं नाही त्याने फेकलं नसतं त्याने पत्नीला घरी आल्यानंतर त्याचा राग काढला असता पत्नीला रागवला असता किंवा मारलंही असतं म्हणजेच वड्याचं तेल त्या पॅसेंजरचा राग पत्नीवर काढायचा म्हणजे अशा अनेक गोष्टी घडतात मित्रांनो की आपल्या आपला आपण बाहेर काही त्रास झाला असेल तर तो घरी येऊन आपण राग काढतो बायका मुलांवरती काही लोक राग काढतातही आणि आपल्या इंडियन फॅमिलीमध्ये तर अशा गोष्टी घडतातच बऱ्याचशा आजूबाजूला म्हणून हा एक श्रृंखला इथं दिलेली आहे साखळी इथं दिलेली आहे मित्रांनो चेन याला आपण म्हणतो चेन आता बघा ही चेन कशी तर बॅड इन्फेक्शन आहे ना हे दिस इज द बॅड इन्फेक्शन म्हणजे वाईट असं इन्फेक्शन आहे एकाकडून दुसऱ्याकडे लागण होते जसं कोरोना व्हायरस एकाकडून दुसऱ्याकडे लागण होतो माणसाकडून माणसाकडे न ही तशीच चेन आहे आपण कोरोनाला तर बरं करू शकतो त्याच्यावरती इला विलाज होईल औषध निघेल किंवा काय होईल वी कॅन क्युअर दॅट वी कॅन कंट्रोल बट हाउ वी कॅन कंट्रोल अवर सोशल फिलिंग्स पण आपण ह्या ज्या काही समाजातल्या ज्या काही घटना आहेत ह्या ह्या कशा भावनांचं आपण कसं कंट्रोल करणार आणि म्हणून हे जास्त इन्फेक्शन आहे असं मला वाटतं ऍप्सुलेट कॅप्टन ऍप्सुलेट पेज बॉय त्याने राग काढला लक्षात ठेवा मित्रांनो प्रोबॅबली द मॅन हू सेट टॉप ज्या माणसाने टॉप असं म्हटलं होतं कदाचित तो माणूस आता का बरं काय असं असेल ते आपण पुढच्या याच्यामध्ये बघू द तुमच्या याच्यामध्ये बघा उजव्या बाजूला हे शब्द दिलेले आहेत बघा बुलेड इक्विलिब्रियम बॅलेन्स बुलेड थ्रेटन सर अँथोनी ऍप्सुलेट पेज बॉय हे इथपर्यंत दिलंय बघा ऍक्ट सीन द अम्युझिंग इन्सिडेंट दॅट इज द रायव्हल्स सेव्हन्टीन सेव्हन्टी फायव्ह लेखक होते शेरिडॉन यांनी ते लिहिलेलं नाटक आहे बघू आपण पुढच्या पेज वरती वडूया सी अर द नेक्स्ट पेज बघा दुसरं पान तुमच्या समोर आहे यर वेअर अपॉन फॅग आता काय झालं असेल बरं मित्रांनो हा फॅग कुठे आला तर खाली गेला असेल वेअर अपॉन द फॅग वेंट डाऊन स्टेअर अँड किक द पेज बॉय त्या पेज बॉयला मारलं प्रोबॅबली द मॅन हु सेट टॉप टू द लिफ्ट मॅन वॉज रिअली ओनली गेटिंग बॅक ऑन हिज एम्प्लॉयर काय झालं असं बघा who had not said good morning to him because he himself had been hand packed baka ata hi gosht ali the lipman ne tela please uh, top please asa ka matla nahi tar hi gosht te parat reference ala ata kay jhalo baka ya thikani jo passenger ahe tane tacha boss la good morning matla ani boss ne te good morning swikarla nahi kiwa tacha uttar dile nahi good morning la कारण त्याच्या डोक्यात राग असेल आता त्याच्या त्या बॉसच्या डोक्यात म्हणजेच एम्प्लॉय एम्प्लॉयरच्या डोक्यामध्ये राग का होता तर त्याला कारण असं होतं त्याच्या पत्नीने त्याच्यावरती राग काढला होता बघा बिकॉज ही हिमसेल्फ हॅड बीन हॅन्डपॅक हॅन्डपॅक म्हणजे पती पत्नीतलं वाद भांडण आणि तिने 
राग काढला केव्हा ऍट ब्रेकफास्ट बाय बाय हिज वाईफ टू होम द कुक हॅड बिन इन्सुलेंट बिकॉज द हाऊसमेड हॅड आन्सर्ड हर बॅक मग याचं असं झालं बघा त्या एम्प्लॉयरच्या घरात म्हणजे पत्नी आणि तो आहे आणि त्यांच्याकडे एक कुक आहे आणि आणखीन एक सर्वंट हाऊसमेड आहे म्हणजे घरातले काम करणारी बाई आहे त्या घरातल्या काम करणाऱ्या बाईने त्या स्वयंपाकिणीला उलट उत्तर दिलं किंवा तिचा आणि त्या तिचा वाद झाला मग स्वयंपाकीने आपल्या मालकिनीला म्हणजेच या एम्प्लॉयरच्या वाईफला उलट उत्तर दिलं आता दोघांचा वाद झाला आता दोघांचा वाद झाल्यानंतर आता असं आहे तिने त्याचा राग म्हणजे पत्नीने त्याचा राग पतीवरती काढला कदाचित असं असू शकेल की स्वयंपाय स्वयंपाक करणाऱ्या बाईवरती राग काढला तर ती येणार नाही काम करायला म्हणून आता राग कोणावरती काढायचं तर स्वयं नाश्ता करत असताना यजमानांवरती राग काढला पत पतीवरती राग काढला आणि मग त्या पतीने तो राग आता तिच्यावरती राग आवला तर वाद होईल परत आणखीन मग तो घरी ऑफिसला गेला ऑफिसला गेल्यानंतर मग याला हा पॅसेंजर भेटला याने गुड मॉर्निंग म्हटलं आणि गुड मॉर्निंग म्हटल्यानंतर याने उत्तर दिलं नाही त्याचा राग त्याला आला म्हणजे बघा एकमेकांचा राग कसा रूपांतरित होतो दिस इज द चेन इन्फेक्शन चेन एकमेकांना हे इन्फेक्शन झालं एक प्रकारे आणि मग आता असं घडलं वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ अवर इल ह्युमर्स आपण काय करतोय मित्रांनो आपल्या इल ह्युमर्स मुळे हे जगाला आपण इन्फेक्ट करतोय बॅड मॅनर्स प्रोबॅबली डू नॉट मोर टू पॉइन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाईफ देन ऑल द क्राईम्स इन द इन द कॅलेंडर बघा आता बॅड मॅनर्स आता हे एक प्रकारचं इल ह्युमर हे इन्फेक्शन आहे बॅड मॅनर्स हे पण इन्फेक्शनच आहे बॅड मॅनर्स प्रोबॅबली डू मोर टू पॉइन स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाईफ दॅन ऑल द क्राईम्स इन द कॅलेंडर आता ऑल द क्राईम्स इन द कॅलेंडर म्हणजे बघा जेवढ्या कोर्टातल्या गोष्टी आहेत केसेस आहेत त्याला कॅलेंडर म्हणतात बघा या ठिकाणी इकडे तुमच्या उजव्या बाजूला कॅलेंडर कॅलेंडर ऑफ केसेस अरेंज फॉर ट्रायल म्हणजे कोर्टात ज्या केस चालतात ना त्यासाठी सर्व केस त्याला कॅलेंडर इयर म्हणजे जेवढ्या केसेस होत नसतील तेवढ्या कोर्टात जेवढ्या केसेस होत नसतील तेवढ्या ह्या बॅड इन्फेक्शन मुळे भांडणी होतात भांडण होते इन्सुलंट व्हेरी रूल बघा ते इथं बघा हेन पॅक ब्लॅक आय एन्डोअर्स या शब्दांचा अर्थ आपल्याला लक्षात घ्यायचा हेन पॅक म्हणजे इथं पत्नीने क्वारल केलं भांडण केलं ते दिलेलं आहे ब्लॅक आय आता पुढे येणार आहे बघूया आपण कॅलेंडर बघितलं आपण फॉर फॉर वन वाईफ हू गेट्स ब्लॅक आय फ्रॉम अँड अदरवाईज गुड नेचर हजबंड आता काय होतं कधी कधी बघा आपल्या इंडियन फॅमिलीमध्ये असं होतं पत पती खूप चांगला आहे पण कधी कधी त्याला संताप येतो बाहेरच्या गोष्टीने तो उद्विग्न होतो आणि त्याचा राग तो आपल्या पत्नीवरती काढतो आणि प्रसंगी मारतो पण एक दोन कानफडातही मारतो कधी डोळ्यावर लागल्यानंतर त्या बिचारीच्या डोळ्याला काळ काढ असं वलय तयार होतं मग ह्या अशा गोष्टी इंडियन फॅमिलीमध्ये होतात का तर होतातच न पत्नी कारण आपल्याला माहिती आहे स्त्रियांवरती अत्याचार हे चालूच असतात आणि मग याला घरगुती हिंसा आपण असं म्हणू शकतो म्हणून असं होऊ शकतं वन वाईफ हू गेट्स ब्लॅक आय असं पण होऊ शकतं अदरवाईज गुड नेचर हजबंड जरी चांगला पती असला तरी कधी कधी असं होतं हू लिव्ह अ लाईफ ऑफ मार्टेडम अंडर द शॅडो ऑफ मोरोस टेम्पर बघा मित्रांनो अंडर द शॅडो ऑफ मार्टेडम मार्टेडम म्हणजे इथं या ठिकाणी की हुतात्म्य भारतीय कुटुंबामध्ये अशा अनेक स्त्रिया आहेत की ते हुतात्म्यासारखं जीवन जगतात बिचाऱ्या सगळं ऐकून घेतात न पत्नीने काय मारलं असेल रागवलं असेल भांडण केलं असेल त्या ऐकणाऱ्या असतात आणि ते बिचाऱ्या अंडर द शॅडो ऑफ मोरोस टेम्पर म्हणजे ह्या दुःखी आत्म्यांच्या अधिपत्याखाली वावरत असतात शॅडो ऑफ म्हणजे ते आपण अधिपत्याखाली आणि मोरोस टेम्पर म्हणजे या ठिकाणी दुःखी आत्मे म्हणजे जे सतत दुःखी असतात कोणत्या ना कोणत्या कारण असतं आणि तो राग आपला दुसऱ्यांवरती काढत असतात तसं फॅमिलीमध्ये असं होऊ शकतं बट ऑल द सेम लॉ कॅनॉट बिकम द गार्डियन ऑफ अवर प्रायव्हेट मॅनर्स पण या ठिकाणी बघा लॉ विल नॉट बिकम गार्डियन ऑफ अवर प्रायव्हेट मॅनर्स आता आपल्या ज्या काही प्रायव्हेट गोष्टी आहेत भांडगडे आहेत कौटुंबिक गोष्टी आहेत ह्याला कुटुंब ह्या ह्या गोष्टीला कायदा काही आपल्याला पुन्हा पुन्हा संरक्षण संरक्षण देताना दिसत नाही प्रायव्हेट मॅनर्स नो डेके लॉ could cover the vast area of offenses and no court could administer a law 
विच गव्हर्न अवर सोशल सिव्हिलिटीज बघा मित्रांनो नो डेकॅलॉग आता डेकॅलॉग म्हणजे काय तर धार्मिक पुस्तकातील शिकवणी त्यामुळे बायबल असेल गीता असेल कुराण असेल यातल्या त्याला आपण डेकॅलॉग म्हणतो आणि ह्या धार्मिक शिकवणी सुद्धा काही करू शकत नाही कायदा सुद्धा काही करू शकत नाही कारण या ठिकाणी डिस्कर्टसी ही पनिशेबल ऑफेन्स नाहीये किंवा घरगुती भांडणं किंवा मॅनर्स त्याला प्रायव्हेट मॅनर्स ह्या गोष्टीमध्ये कायदाही काही करू शकत नाही आणि धार्मिक शिकवणी बऱ्याचशा वेळेला त्याही काही करू शकत नाहीत म्हणून नो डो डेकेलॉग ते कुठपर्यंत सांगतील का प्रत्येक धर्मामध्ये चांगलं सांगितलंय पण ते चांगलं सांगितलेलं लोकांनी घ्यायला पाहिजे नेमकं तेच घेत नाहीत आणि मग भानगडी होतात नो कोड कुड ऍडमिनिस्टर याच्यावरती लॉ लॉ विच गव्हर्न सोशल सिव्हिलिटीज म्हणून सोशल सिव्हिलिटीज म्हणजे समाजामध्ये आपण सुज्ञ नागरिक म्हणून कसं राहावं काय राहावं याला कोणतं असं काही कायदा नाही आहे किंवा काही नाही अवर स्पीच किंवा आपलं संभाषण ते मधुर असावं गोड असावं चांगलं असावं ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या चांगल्या जरी असल्या तर त्यावरती कोणी काही वाईट बोलत असेल तर त्याला आपण हात नाही त्याचा पकडू शकत किंवा त्याचा त्याला प्रतिकार नाही करू शकत काय द टिल्थ ऑफ अवर आयब्रोज किंवा मग आपल्या भुवया टिल्थ ऑफ अवर आयब्रोज एखाद्याच्या भुवया उंचावलेल्या असतील आढ्या असतील कपाडामध्ये तर त्याला तो व्यक्ती आपल्याला आवडत नसेल तर यालाही आपण काही करू शकत नाही ऑल अवर मूड्स अँड मॅनर्स आणि ऑल अवर मूड्स अँड मॅनर्स दिस कुड नॉट बी गव्हर्न बाय लॉ या सगळ्या कायद्याने काही गव्हर्न होऊ शकत नाही बट दो वी आर बाउंड टू एन्डोर्स द व्हर्डिक्ट अगेन्स्ट द लिप मॅन बघा वी आर बाउंड टू एन्डोर्स आता एन्डोर्स म्हणजे तर देणे व्हर्डिक्ट म्हणजे नाही जो काही न्याय त्या लिप मॅनला मिळाला त्याला पनिशमेंट झाली ना कारण त्याने कंप्लेंट केली पॅसेंजरने की याने मला बाहेर फेकलं त्याला कायद्याने शिक्षा झाली या ठिकाणी आपल्याला अगेन्स्ट द लिप मॅन दॅट इज वी बट दो वी आर बाउंड टू एन्डोर्स आपल्याला ती शिक्षा कायद्याने त्याला मिळालीच देणं भाग होतं व्हर्डिक अगेन्स्ट द लिप मॅन मोस्ट पीपल विल हॅव सर्टन नेक्स्ट पेज वरती आपण बघूया विल हॅव सर्टन काय बघा आता तर सिंपती विथ हिम सर्टन सिंपती विथ हिम म्हणजे त्याच्यासोबत काही सिम सर्टन सिंपती म्हणजे काहीच्या काहीशा अंशीस त्याला आपण म्हणू की सिंपती म्हणजे सहानुभूती विथ हिम व्हाईल इट इज ट्रू दॅट व्हाईल इट इज ट्रू दॅट देर देर इज नो लॉ दॅट कम्पेल्स अस से प्लीज म्हणजे इथं असं कोणतंही नाही कायदा नाही की तो आपल्याला कम्पेल करू शकतो की प्लीज म्हणा असं आपली सिंपती आहे लिपमॅन सोबत देर इज सोशल प्रॅक्टिस मच ओल्डर अँड मच मोर सॅक्रेट दॅन एनी लॉ विच इजॉयन्स अस टू टू बी सिव्हिल म्हणजे बघा सोशल प्रॅक्टिस आणि त्याला पण मोर सॅक्रेट सोशल प्रॅक्टिस मच मोर ओल्डर आपल्या समाजामध्ये चांगल्या पद्धती चालीरीती ह्या खूप पूर्वीपासून चालू आहेत आणि त्या चा, चालत आहेत बऱ्याचशा चांगल्या गोष्टी आहेत मच मोर सॅक्रेट दॅन एनी लॉ इतर कायद्यापेक्षाही त्या चांगल्या आहेत काही गोष्टी कायद्यापेक्षाही समाजामध्ये अनेक गोष्टी चालू आहेत परंपरा चालू आहेत त्या खूप फार चांगल्या आहेत पूर्वीपासून चालत आलेल्या आहेत विच इजॉयन्स अस इजॉयन्स अस टू बी सिव्हिल की आपण कसं दक्ष राहावं आपण कसं चांगलं नागरिक राहावं हे आपल्याला सांगतात इजॉयन्स अस मीन्स टू इन्स्ट्रक्ट अस किंवा सांगतात बहाल करणे देणे असं आपण घेऊ शकतो अँड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिव्हिलिटी इज दॅट वी शुड ऍक्नॉलेज अ सर्व्हिस चांगलं नागरिक होणे पहिली गोष्ट म्हणजे काय बघा तर वी शुड ऍक्नॉलेज सर्व्हिस सेवा काय आहे सेवा काय कर आपण कसं का वागलं पाहिजे ह्या गोष्टी आपण आधी शिकल्या पाहिजे प्लीज अँड थँक्यू आर द स्मॉल चेंज विथ विच वी पे अवर वे ॲज सोशल बी बिगिन बिंग्स म्हणजे प्लीज आणि थँक्यू या गोष्टी खूप चांगल्या आहेत आणि त्या छोट्या छोट्या चेंजेस आपल्याला घडवता येतात आणि म्हणून वी हॅव टू यूज दॅट अवर वे ॲज सोशल बिंग्स कारण ह्या आपल्या गोष्टी आपण सामाजिक आहोत हे आपल्याला दाखवतो प्लीज आणि थँक्यू दे आर द लिटल कर्टसीज बाय विच वी कीप द मशीन ऑफ लाईफ ऑइल्ड अँड रनिंग स्वीटली आता ह्या लिटल कर्टसीज आहेत आणि ह्यामुळे काय होतं आपलं जे काही जीवनाचं जे मशीन चालू आहे 
त्यामध्ये एक प्रकारचं आपण ऑइल टाकतो आणि ते ऑइल टाकल्यानंतर मशीन जसं सुरळीत चालतं फ्री चालतं लुब्रिकॅन्ट त्याला आपण म्हणतो तसं ह्या छोट्या छोट्या कोर्टसीज प्लीज सॉरी थँक्यू ह्या गोष्टी आपल्याला एक प्रकारे आपल्या जीवनामध्ये ऑइलचं काम करत आहेत जेणेकरून आपलं जीवन हे चांगलं स्मूथली चालत आहे दे पुट अवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ फ्रेंडली कॉपरेशन आणि म्हणून आपल्या जे काही इंटरकोर्स म्हणजे संवाद जे आहे ते फ्रेंडली कॉपरेशन एकमेकांना आपण मैत्रीपूर्ण रीतीने वागवतो ह्या ठिकाणी म्हणून त्या महत्वाच्या आहेत कर्टसीज अँड इझी गिव्ह अँड टेक इझी गिव्ह अँड टेक आदान प्रदान आपण चांगल्या पद्धतीने करतो इन्स्टिट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सुपेरियर्स डिटेक्टिंग टू इन्फेरियर्स कसं होतं कधी कधी सुपेरियर्स डिटेक्टिंग टू इन्फेरियर्स म्हणजे वरिष्ठ लोक हे सिनियर सिनियर लोक हे ज्युनियर लोकांवरती हुकुमशाही करत असतात किंवा एक प्रकारे प्रभाव टाकत असतात इन्फेरियर्स म्हणजे त्याला सुपेरियर आणि इन्फेरियर्स एकमेकांचे विरुद्ध शब्द आहेत इट इज अ व्हेरी व्हेलगर माइंड दॅट वुड विश टू कमांड वेअर ही कॅन हॅव द सर्व्हिस फॉर आस्किंग दिस टू व्हर्गल व्हलगर म्हणजे शुल्लक अशा गोष्टी आहेत की सिनियर लोकांनी ज्युनियर लोकांवरती प्रभाव टाकणे आणि त्यांच्यावरती दबाव टाकणे ह्या छोट्या गोष्टी आहेत म्हणजे याचा अर्थ असा आपण मोठ्या मनाचे असले पाहिजेत अँड हॅव इट विथ विलिंगनेस अँड गुड फिलिंग इन्स्टेड ऑफ रिझेंटमेंट म्हणजे आपल्याकडे विलिंगनेस ऑफ गुड फिलिंग म्हणजे आपलं आपली भावना चांगली असली पाहिजे गुड फिलिंग इन्स्टेड ऑफ रिझेंटमेंट म्हणजे अँगर रिझेंटमेंट म्हणजे अँगर तुमच्या डाव्या बाजूला बघा रिझेंटमेंट अँगर दिसते इंटरकोर्स कम्युनिकेशन कॉन्व्हर्सेशन या ठिकाणी आहे म्हणून ह्या ठिकाणी अशा गोष्टी घडताना आपल्याला दिसतात तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला हा टेक्स्ट समजला इथपर्यंत समजलाच असेल आता पुढील गोष्ट आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत तोपर्यंत धन्यवाद